খাগাসরি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ কর্তৃক আয়োজিত কেসি পেসি অনলাইন ক্লাসে আমি তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো এটা সবচেয়ে খুশির সংবাদ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি ইংরেজি ফার্স্ট পেপার নিয়ে তোমাদের গ্র্যাপ অ্যান্ড চার্ট যেটা ইংরেজ ফার্স্ট পেপারে অনেক ইন্টারেস্টিং একটা টপিক্স এবং আননোন টপিক্স টু ইউ যেটা কোশ্চেন নাম্বার টেন মানে দশ নম্বর প্রশ্ন যেটা আমাদের অ্যান্সার করতে হবে সেটা এটা আমাদের কাছে নতুন এই জন্য বলছি যে আমাদের ক্লাস এইটে গ্রাপ চার্ট ছিল না ক্লাস নাইনে এটা সংযোজন করা হয়েছে নাইন টেন এবং ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এটা থাকে ডেয়ার স্টুডেন্টস তুমি জেনে আনন্দিত হবে যে গ্রাপ অ্যান্ড চার্ট ইংরেজিতে অ্যাড করা হয়েছে নাইন টেন বা আপার ক্লাসের জন্য বাট তুমি কিন্তু ক্লাস সিক্স সেভেন থেকেই কিন্তু বা এইটে কিন্তু তুমি গ্রাফ চার্টের ব্যবহার করেছো ইন ম্যাথামেটিক্স ঠিক আছে তো যারা আমরা সাধারণত সিক্স সেভেন এইটে পার করে এসছি তাদের কাছে গ্রাফ গ্রাফ অ্যান্ড চার্টটা খুব বেশি আনন্দ নয় কারণ আমরা ব্যবহার করেছি আমরা অলরেডি জানি যে হাউ টু কমপ্লিট হাউ টু ডু তো রেয়ার স্টুডেন্টস আমরা আগে যাব তোমাদের গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট নিয়ে আমরা শিখব গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট কী কী রকমের হতে পারে কত প্রকারের হতে পারে এবং এটা অ্যানালাইসিসের একটা যে সিস্টেম আছে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব দেন আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলবো ওকে রেয়ার স্টুডেন্টস তাহলে লেটস স্টার্ট দেখো দ্য গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট মিনস অ্যান্ড ইমেজ দ্যাট রিপ্রেজেন্টস ডেটা সিম্বলিক্যালি তার মনে হচ্ছে গ্রাফ অ্যান্ড চার্টটা তুমি কিন্তু ক্লাস এইটে বা তুমি ম্যাথামেটিক্স এটা গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট করেছো এটা কিন্তু তুমি অ্যানালাইসিস করেছো তারপর গ্রাফ অ্যান্ড চার্টে এটাকে উপস্থাপন করেছো বাট ইংরেজির জন্য তোমাকে কিন্তু একটা ফিগার দেওয়া থাকবে ইমেজ দেওয়া থাকবে এই ইমেজের ভাষাটাকে তোমাকে নিজের মতো করে ওখানে উপস্থাপন করতে হবে ডেটাটাকে উপস্থাপন করতে হবে যে তুমি এই ইমেজের কী কী দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এবং ওখানে কম্পারেটিভলি তোমাকে তুলনা করতে হবে তোমাকে রেশিয়েগুলো বের করতে হবে এবং কারণ বের করতে হবে এবং ফাইনালি তোমাকে কী করতে হবে একটা সাজেস্ট করতে হবে যে কীভাবে এখান থেকে একটা ভালো সলিউশন পাওয়া যায় বা কীভাবে কেন হলো জাস্ট একটা কনক্লুশান তোমাকে একটা আইডিয়া নিতে হবে আমরা এগুলো নিয়ে আজকে পুরোপুরি ক্লিয়ার হব রেস্টুরেন্ট দেখো যে টাইপস অফ গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট যে কত প্রকারের গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট হতে পারে হ্যাঁ দেখো আমরা তো হয় সাধারণত জানি যে দুই বা তিন প্রকার হতে পারে বাট আমরা যে ক্লিয়ার হয়ে যাই যে শুধু পড়লে হবে না যে আমরা গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট পারি বা লিখতে পারি হ্যাঁ কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে এটা কত প্রকারের বা কোন কোন সিস্টেমে কোন কোন গ্রাফ অ্যান্ড চার্টকে কী কী নামে বলা হয় ঠিক আছে আমরা সবগুলো কিন্তু একই নামে বলতে পারবো না দেখো নাম্বার ওয়ানে আসছে বার গ্রাফ বা আমরা যদি বলি কলাম গ্রাফ হ্যাঁ আমরা বার গ্রাফ বা কলাম গ্রাফ বলছি যে ফার্স্ট ওয়ানে হচ্ছে বার গ্রাফ বা চার্ট এটা মানে হচ্ছে বা এটা কীভাবে বা এটা ডেফিনেশনটা কীভাবে করতে পারি আমরা টু কম্পেয়ার ডিফারেন্ট সাইডস অফ ইনফরমেশান এখানে আমরা কী করতে পারি দুটা ইনফরমেশান দেওয়া থাকবে এই ইনফরমেশান দুটোকে আমরাকে কম্পেয়ার করতে হবে যে কোনটা বেশি ভালো হ্যাঁ বা কোনটা বেশি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে বা কেন এটা বেশি ভালো কেন মানুষ এটাকে বেশি প্রেফার করছে এই জিনিসগুলোকে আমাদের এখান থেকে দুটো মিলে কম্পেয়ার করতে হবে এবং ফাইনালি একটা কনক্লুশান নিয়ে আসতে হবে আমি এখানে একটা ইমেজ দিয়েছি তুমি হয়তো বা দেখতে পাচ্ছ তো ডেসিশন দেখো তারপরটা কী আসছে তাহলে ফার্স্ট নাম্বারটা হচ্ছে বার গ্রাফ অথবা কলম গ্রাফ বা চার্ট যেটা বলছি আমরা দ্বিতীয় নাম্বার দেখো পাইগ্রাফ বা চার্ট টু শো পার্সেন্টেজ পাইগ্রাফ বা চার্টটাকে বোঝা হচ্ছে যে যে কাজ আমরা ব্যবহার করি এখানে সাধারণত পার্সেন্টেজ আমরা কিন্তু ক্লাস এইটে বা সিক্স সেভেনে আমরা কিন্তু ওই যে কলম গ্রাফ বা বার গ্রাফ অথবা পাই গ্রাফটা আমরা ইউজ করেছি হ্যাঁ দেখো ভালো করে গণিতের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলেছি যে ওই যে অধিবৃত্ত বা ওই যে এইগুলো আর কি ঠিক আছে বা ছায়াবৃত্ত এটা যে কিছু অঙ্ক টঙ্ক ছিল তো এগুলো আমরা কিন্তু প্র্যাকটিস করি রেগুলার সো দেখো যে ওটা হচ্ছে যে টু ইনফরমেশান ডিফারেন্সে টু ইনফরমেশানকে আমাকে কম্পেয়ার করতে হচ্ছে আর পাইগ্রাফটা হচ্ছে টু শো পার্সেন্টেজ এখানে কত পার্সেন্ট মানুষ এটা ইউজ করে মনে করো যে মোবাইল অপারেটর একটা আমি এক্সাম্পল দিই যে বাংলাদেশের যে কয়টা মোবাইল অপারেটর আছে লাইক গ্রামীণ ফোন লাইক এয়ারটেল বাংলালিং হ্যাঁ টেলিটক এইটা আর কোন অপারেটর মানুষ বেশি ইউজ করে কত পার্সেন্ট মানুষ বেশি ইউজ করে এটাকে তুমি দেখাতে হবে এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র সংখ্যা দেখালে হবে না এটা কী করতে হবে ইন ওয়ার্ড তোমার কথায় প্রকাশ করতে হবে এবং কারেক্টলি তোমাকে উপস্থাপন করতে হবে উইথ কারেক্ট ডেটা 
तो देखो हमारे तीन नंबर की पाची तालामरा इखने पाची लाइन ग्राफ अथवा चार्ट इन लाइन ग्राफ बा चार्ट पे बुझा चुके होते जो ये औरते व्यवहार करा है टू सो ट्रेंड्स हैं तो देखो लाइन ग्राफ एवं चार्ट पे ठीक तादर का से बेशी ग्रोहन जोगदा बेशी बेशी पॉपुलरिटी पे चे जहाँ साधारण तो हमारा क्रिकेट खेला रेगुलर देखी कारण एट अगेन तो साधारण तो खेला ऊपर डिवेजन এখানে আমি কেন বলছি লাইন গ্রাফ বা চারটা সাধারণত ছেলেরা কিন্তু বেশি ক্রিকেট খেলা দেখে এবং ক্রিকেটটা তাদের কাছে বেশি পপুলারিটি পেয়েছে হ্যাঁ এখন মেয়েরা কিন্তু ক্রিকেট খেলা বেশি দেখে মেয়েদেরকে ভাবে উপস্থাপন করলে বা না করলে বা ঠিক হবে না মেয়েরা এখন ক্রিকেট খেলার মধ্যে চলে আসছে বা খেলছে তো যখন আমরা ক্রিকেট খেলা দেখি তখন মাঝে মাঝে দেখব আমরা যে মনে করো যে ভারত পাকিস্তানে খেলা হচ্ছে বা বাংলাদেশ কি বলে যে শ্রীলঙ্কা খেলা হচ্ছে বাংলাদেশ পাকিস্তানে খেলা হচ্ছে লাইক তো দেখো যে আমরা এই চারটা খুব বেশি দেখতে পাই তুলনামূলক কম্পারিজন বোঝাচ্ছে এখানে যে ঠিক এই সেম ওভার মনে করো 45 নম্বর ওভারে পাকিস্তানের রান ছিল কি বলে যে কি বলে মনে করো 5 বা 6 করে পার এভারেজ হ্যাঁ तो আবার বাংলাদেশ কি করেছে বাংলাদেশ মনে করো যে ঠিক একই সেম ওভারে বাংলাদেশ কিন্তু ওই ওভারটাতে রান নিয়েছে 8 এই যে একটা তুলনামূলক বোঝাচ্ছে ক্যাটাগরিক্যালি হ্যাঁ সেখানে আমরা লাইন গ্রাফ বা চারটা ব্যবহার করি তারপর দেখো আচ্ছা তাহলে আমরা গ্রাফ এন্ড চার্টের ব্যবহারটা আমরা শিখে ফেলেছি বা দেখলাম এখন আমাদের কাছে যেটা আমি তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে যেটা আছে বা যেটা আমাদের বেশি ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ওই সামনে দুইটা যে বার গ্রাফ অথবা কলাম গ্রাফ এবং পাই চার্ট বা পাই গ্রাফ এগুলা ঠিক আছে বাট আমাদের এটা শিখে রাখতে হবে ওকে তো লাস্ট দেখো আমাদের গ্রাফ এন্ড চার্টকে অ্যানালাইসিস করার জন্য কোন কোন জিনিসগুলোকে বেশি একটা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমি তাকে ইমেজ দেখে নিলাম ইমেজ দেখার পরে আমাকে কি করতে হবে লিখে कंप्लीट करता है डेटा के तो इनफॉरमेशन ना कंप्लीट करता है अखोन अब वो शुरू सब कुछ एक कोर्स वाला चे एक नया टक कोर्स वाला चे देखो एक नया तीन टक कोर्स वाला काज करे हमारे दिन पैराग्राफ फ्रॉचुना बा पैराग्राफ ऐसे अखोन कंप्लीट करी तो हम हमारे देखे चीज़ एक अखोन इंटरव्यू পার্ট থেকে কনক্লুসিভ পার্ট থেকে তো ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্সটা হচ্ছে যে তুমি একটা সেন্টেন্স কিভাবে শুরু করবে হ্যাঁ বা কোন জিনিসটা তোমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে বা মানুষের কাছে কিভাবে বোধগম্য মত সৃষ্টি করবে এক সহজ সেন্টেন্স দিয়ে সেটাকে আমি ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স হিসেবে চিন্তা করি এবং ডেসক্রিপটিভ পার্টটা হচ্ছে যে তুমি এখানে তুলনামূলক অনেক অনেক কিছু তুমি উপস্থাপন করবে বা ডেটাগুলোকে তুমি অ্যানালাইসিস করবে যে কম্পেয়ার করবে যে আসলে এটা ভালো এটা চেয়ে এটা ভালো বর্তমান যুগে এটা বেশি ভালো চলতেছে হ্যাঁ মানুষ প্রেফার করতেছে এই জিনিসগুলোর কাছে ডেসক্রিপটিভ পার্ট হিসেবে চিন্তা করা হয় এবং কনক্লুশন পার্টটা হচ্ছে যে তুমি একটা সুন্দর সেন্টেন্স তুমি একটা সুন্দর বাক্য তুমি একটা সুন্দর ক্লজ বলো পার্ট বলো যেটা বলো না কেন ওটা দিয়ে জাস্ট একটা কনক্লুশন টেনে নিয়ে আসতে হবে যে কেন আমরা এটা বেশি ইউজ করব কারণ এটাতে বেশি রূপকার আছে বলে আমরা বেশি ইউজ করছি ওকে তো এটা হচ্ছে তোমার একটা স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি রেশন দেখি তার পরবর্তী কি পাচ্ছি যে আমরা আসলে ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টটাকে কি হয় শুরু করতে পারি এখানে একটা হালকা একটা কৌশল আমি তোমাদের হেল্প করার জন্য বলে দিয়েছি যে একটা গ্রাফ এন্ড চার্ট কিন্তু যে দেখবা ভালো করে যে উৎসটা হতে পারে past tense এ কিন্তু উপস্থাপন করতে হচ্ছে কিন্তু বর্তমানে হ্যাঁ বর্তমানে তুমি উপস্থাপন করছো কিন্তু প্রত্যেকটা তথ্য প্রত্যেকটা তোমার ইনফরমেশন কিন্তু দেওয়া আছে past form কে ঠিক আছে তাহলে লেখার সময় কিন্তু তোমাকে আবার tense কে ভেরিয়েশন নিয়ে আসতে হবে যে কোন tense এ তুমি কোনটা ব্যবহার করছো তুমি ভালো খেয়াল করবা যে আমি যখন এডুকেশন যখন তুমি কিছু তুলনা করি মনে করো যে 1998 সালের শিক্ষার হার কম্পারিজম করতেছি বা মনে করো 2018 এই 1998 সাল থেকে 2018 সাল থেকে শিক্ষার কম্পারিজম তুলনা করা হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে দেখো সবগুলো কিন্তু past tense এ আমরা দেখছি কিন্তু ওই past tense এ দেখলে কি হবে আমার ইন্ট্রোডাকশনটা শুরু করতে হবে বর্তমানে গ্রাফ চার্টটা তোমাকে কি দেখাচ্ছে তাহলে অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স বা প্রেজেন্ট টেন্স দেয়া শুরু করলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ভালো হবে যে তুমি সহজ করে গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছ যে এই গ্রাফ চার্টটা তোমাকে কি বোঝাচ্ছে তুমি ওটা দিয়ে শুরু করবা এবং টেন্স শুড বি প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স ওকে তো দেখো যে দিস পার্ট বা ইন্টারঅ্যাক্টিভ পার্টটা তুমি কি দিয়ে শুরু করতে পারো যে মে স্টার্ট উইথ দিস জেনারেল স্টেটমেন্ট কিছু কিছু জিনিস তুমি এগুলো ইউজ করতে পারো যেমন দা গ্রাফ বা চার্ট শোস ডেসক্রাইবস হাইলাইটস প্রোভাইডস গিভস কম্পেয়ারস এই জিনিসগুলো দিয়ে তুমি শুরু করতে পারো যে দিস চার্ট শোস আস দ্যাট হ্যাঁ अबाउट ফ্যামিলি কনজাম্পশন अबाउट দা এডুকেশন সিস্টেম अबाउट দা ইউজার অফ মোবাইল ফোন এই জিনিসগুলো তোমাকে জাস্ট যেটা যেটা তোমাকে ইমেজের মধ্যে দেওয়া থাকবে
स्टेटमेंट गलो तुम नीते पो हाँ ये हमारे एक जेनरल स्टेटमेंट तुम ये यूज करते पर मन रखते हैं जो इट मास्ट स्टार्ट उथ प्रेजेंट इन फैक्टर से इंटरव्यू सेंटेंसा साधारण होते तुम्हारा से इमेज जरा देव आज पास टेंसे बाट तुम जो बर्तमान तुम लिखते सो देखे देखे स्टेटमेंट के फलो कर लिखते सो सो भार्व अथवा टेंस शुड बी इनफिनिट ओके ये माथे रखते हैं तेल इंट्रोडक्टर पार्टगुल्लो तुम खाता लिखे नीते पर एगो दिए तुम यूज करवा एवं मन हम सहज है हाँ देखो डेस्क्रिप्टिव पार्टा तुम क्यों शुरू करते पर हाँ डेस्क्रिप्टिव पार्टा कि जेखने पुरोटो डेटाटा के तुम्हें एनालसिस कर लिखते है कम्पेरिजम कर लिखते है मैं पुरो डेटाटा तुम एखे डेस्क्राइब करवा जे कि पेले हाँ तुम जो तथ्य नहीं चो तथ्य देखते तुम क्यों पे छो ये तुम भलोक लिखते पर मैं मन कि एलिबरेटलि ओके तो देखो दिस पार्ट मे स्टार्ट उथ देखो भलोक जो तो इंट्रोडक्टरि सेंटेंसा शिखे जे द ग्राफ शोज दैट द ग्राफ डिफाइन्स दैट हाँ एगुलो ठीक एक ही भाव डेस्क्रिप्टिव पार्टा तुम कि देखते होते पास टेंसे बार बार बी पास टेंसे होते तथ्य व उत्पाद क्यों तुम जो लिखते सो बर्तमान लिखे वोजन वो तुम उभय करवा जो उ फाइंड हाँ इट शोज हाइलैट डिस्क्राइब एगल शुरू करवा दैन एट क्लज दीवा दैट देर आर तर तुम डेटा गलो कि पे छो हाँ वोने तुम लिखवा जत पार्सेंट मानुष क्षेत्र कर त्रिस पार्सेंट मानुष क्षेत्र कर जिसगल तुम ओखने तुम इन वार्डे लिखवा ओके देखो तेज़ तीन नम्बर पार्टा कि पाची तीन नम्बर पार्ट हमें जानी कनक्लूशन पार्ट तेल कनक्लूशन पार्टा तो अवश्य एक भलो कि शेष करते हैं कारण जरा एक्सामिनार थकबें हाँ तुम मना करो मना करो तुम एक्साम मिनि तेल तुम सब ही भलो लिखला जो लास्ट एक लेसन का भलो करते ना पो लास्ट एक अंक लास्ट एक मन करो जो क्लस एक कोश्चिने उत्तर तुम जो भलोक लिखते ना पो तो तुम्हारे भलो लागे ना खराब लागे ठीक एक ही भाव जिन तुम खाता एक्साम करबें हाँ तीन जो फाइनल वार्ड का भलो एक सुमधुर एक वार्ड ना पाई तेल क्यों एक्सामिनार हिसाब से तरह क्यों खूब खराब लागे तुम प्रति एक नेगेटिव इम्प्रेशन तैरी होते सूतरा तुम कि वार्ड दिए जो तुम तैरि करो शुरू करो तो हमारे मन है फाइनल एक कनक्लूशन भलो उस्ट गेटे फुल मार्क्स और गुड मार्क्स ओके तो देखो ठीक शुरू करते फ्रेज दीते क्रस दीते सो देर फोर एगो से तैयारी इन फाइन की की खुजे पे इन कनक्लूशन एगोने दीते फाइनल वार्ड तुम जो बुझाते चाच क्यों हमारे क्षेत्र करा उचित उचित मूलक जो को एडभइस हाँ तक हमारे जिनटा के फाइनल कनक्लूशन वाक्य हिसाब से यूज करते स्टूडेंट देखो मन हे तुम जो एक कथा गलो भलोक शोन एगेन एंड एगेन तुम भलोक एक स्टाडी करो हाँ एवं कथागुलो ये आज क्लस तुम जो जो बी बेर कर हाँ मन कर जो एक ग्राफ चार्ट नहीं तुम जो देखो देखा भलोक मिलिए जे प्रत्येक ग्राफ एंड चार्ट क्यों ये तीन ट पॉइंट दाड़ी आँ इंट्रोडक्टर पार्ट आग्राफर मत डेस्क्रिप्टिव पार्ट आ कनक्लूशन पार्ट आजते पे तो एखे ग्राफ एंड चार्ट एखे मुखस्त कर विषय नहीं कारण तुम एखे देखे देखे लिखते पाच जो हमें बाच्चा के सब समय बीजे एम एक्टर प्रश्न तुम्हारे इनक्लूड कर तुम देखे देखे क्योंकि बाच्चा के देखे देखे लिखते ना करी हाँ परीक्षार समय बाट आर प्रश्न क्योंकि तुम्हें देव आज एक छवि देव आज है ये छवि देखे देखे तुम एन एटे मिलाओ हाँ पूरण करो कनक्लूशन कमप्लीट करो तो मजार एक बेपार तो ये जिसटा ठीक तार भलो पड़े जर फ्री हैंड रिंग हाँ जर भकेबुलरि जर आईडिया आँ तार ही क्योंकि ग्राफ एंड चार्ट सम्पर्के ग्राफ एंड चार्ट भलो एक मार्क पावर आशा रखे एखे मुखस्त कर विषय नहीं ठीक है एखे मुखस्त कर भलो करो कि ना इटा जाना नहीं बाट तुम्हार जो फ्री हैंड रिंग स्ट्रंग तुम्हारे भकेबुलरि स्ट्रंग तुम्हार जो मेन आइडिया मन करो पारपर्शिक आइडिया जो दरकार हाँ तेल तुम्हें इटा भलो कर ओके तपर जो रूल्सगुल दिल क्यों शुरू करते हैं क्यों डेस्क्राइब करते हैं क्यों कनक्लूशन पार्ट नहीं आसते हैं फलो करो आई होप यूल फिल बेटर ओके देखो स्टूडेंट्स हमें एखे एक ग्राफ एंड चार्ट एक प्रश्न तुम्हारे दिए उपस्थापन कर चेषा कर देखो द ग्राफ चार्ट शोज द चय अफ प्रफेशन बजुकेटेड पीपुल इन आवर कान्ट्री एखे क्योंकि एक ग्राफ चार्ट देव आज है और ग्राफ चार्टे टपिक्सटा आगे तुम्हारा भलोक बुझे नीते जो प्रश्न हमारे कि बोलते ठीक है प्रश्न मध्य बला हे शिक्षित मानुषुलो जे क्यों एक प्रफेशन पसंद करा क्यों बार बार अन्य प्रफेशने चले जा ठीक है आप जानी जरा बीजनेस कर टीचिंगे जाए बैंकिंगे जाए हाँ अने के फार्मिंगे चले जापा शेष करारे हाँ तरह तुम्हें किसुदे देखे क्योंकि जानिना एम तुम्हें कुरबान समय देखा अनेक शिक्षित 
ছেলে মেয়েরা ছেলেরা বিশেষ করে তারা গ্রামে চলে যায় ফার্মিং করছে হ্যাঁ গবাদি পশু খামার করছে হ্যাঁ তারপর কিছুদিন আগে লন্ডন বা লন্ডন থেকে মনে হয় এক ছেলে ইউনিভার্সিটি শেষ করে এসে বাংলাদেশে খামার করেছে গবাদি পশুর খামার এটা কিন্তু মানে খারাপ লাগার বিষয় নয় হ্যাঁ এটা কিন্তু ভালো লাগার বিষয় বিকজ সে কিন্তু তার নিজেকে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হিসেবে তৈরি করেছে হ্যাঁ সে কিন্তু কারো অধীনে চাকরি না করে সে নিজেকে কিছু এস্টাবলিশ করতে চেয়েছে যে আমার অধীনে যেন আর কিছু মানুষ কাজ করে এটা একটা শেষ ইনোভেটিভ একটা চিন্তা ভাবনা করেছে এটা পজিটিভ ওকে আবার দেখো এখানে আমরা কিছু কিছু জব পেয়েছি যেমন ফার্মিং বিজনেস গভর্নমেন্ট জব রিসার্চ ওয়ার্ক হ্যাঁ ব্যাংকিং টিচিং আমরা ভালো করে জানি যে মানুষ বর্তমান ইয়াং জেনারেশান যারা শিক্ষিত পলাপান হ্যাঁ শিক্ষিত যারা স্টুডেন্টস আছে তারা এক শ্রেণীর মানুষ কিন্তু এক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক যুবতী যারা আছে তারা কিন্তু গভর্নমেন্ট জবকে বেশি প্রেফার করে হ্যাঁ তারপরে দেখো ভালো করে সাধারণ সেন্স আমরা কেন গভর্নমেন্ট জবকে প্রেফার করে কারণ গভর্নমেন্ট জবকে সিকিউরিটি দিচ্ছে সবাই অর্থনৈতিক সিকিউরিটি দিচ্ছে সামাজিক সিকিউরিটি দিচ্ছে সব কিছু মিলে কিন্তু দিচ্ছে আবার এক শ্রেণীর স্টুডেন্টস কিন্তু ব্যাংকিং জবটা বেশি পছন্দ করে যারা মনে করো যে স্মার্টলি জীবনযাপন করতে চায় হ্যাঁ যাদের স্বপ্নটা অনেক হাই অ্যাম্বিসিয়াস যে আমাকে না আমার অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে অনেক কিছু পূরণ করতে হয় আমার যেগুলো স্বপ্ন আছে মনে করো একটা ভালো গাড়ি ভালো একটা মনে করো মোবাইল ফোন ভালো একটা ল্যাপটপ হ্যাঁ ভালো একটা বাড়ি এই জিনিসগুলো যেগুলো আছে হ্যাঁ সে কিন্তু ব্যাংকিংয়ে চলে যাচ্ছে বিকজ ব্যাংকিং সেক্টরটাতে অনেক লোকেটিভ জব এবং মানুষ পছন্দ করতে চায় হাই স্মার্টলি এক এসে বসে কাজ করে হ্যাঁ আর টিচিং টিচিং হচ্ছে একটা প্যাশান হ্যাঁ এটা জবের মধ্যে ফেলা যাবে না কারণ এটা অনেক মানুষ কিন্তু টিচিং চলে আসে ভালো ভালো জবকে ত্যাগ করে পরে ঠিক আছে মনে করো যে একটা আমার অনেক অনেক কী বা পরিচিত মানুষ আছে বা পরিচিত জন আছে যারা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গেছে হাই কমিশনার গিয়ে কমিশনার র্যাঙ্কে চলে গেছে বাট তারা কিন্তু ইউনিভার্সিটি বা বিসিএস দিয়ে কলেজে চলে আসছে বা কলেজ টিচিংটাই বেশি পছন্দ করতেছে বিকজ ইট ইস প্যাশান ঠিক আছে এটা অনেক ভালো একটা কোয়ালিটি আবার দেখো ফার্মিং ফার্মিংয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাত্র কিছু সংখ্যক মানুষ ফার্মিংয়ে আসছে কারণ ফার্মিংয়ে একটা নেগলিজেন্সি থেকেই যায় যে পিতা মাতা হিসাবে কেউ চাই না যে আমার ছেলেটা মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করে এসে ফার্মিংটা পছন্দ করুক যে কেউ মনে করো যে মাঠে গিয়ে হাল চাষ করুক মাঠে গিয়ে মনে গবাদি পশু খামার করুক এটা আসলে বাঙালি কালচারে এটা আসলে খুব আশা করা যায় না তবে বিজনেসটা আমরা খুব বেশি মাত্রা প্রেফার করি এটা একটা এক শ্রেণীর মানুষের কাছে কারণ অভিজাত শ্রেণীর মানুষ যারা তোমার অনেক টাকা পয়সা আছে অভিজাত্ব আছে তারা এক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা বিজনেস করে বাবার ফার্ম আছে বিজনেস ফার্ম ওখানে তারা চলে যাচ্ছে আবার দেখো রিসার্চ ওয়ার্ক হ্যাঁ এখানে একটা দেওয়া আছে রিসার্চ ওয়ার্কটা হচ্ছে গবেষণামূলক কাজ এখানে কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুষ আমরা দেখতে পাচ্ছি কম সংখ্যক স্টুডেন্ট এডুকেটেড পিপল এখানে জব করতেছে বা ই করতেছে কারণ এখানে খুব বেশি তারা আনন্দ পাচ্ছে না হয়তো বা রিসার্চ ওয়ার্কগুলো সাধারণত পারমানেন্ট কোন জব নিশ্চিত করে না হ্যাঁ এখানে তোমার একটা প্রকল্প হিসেবে দেয় বা একটা কন্ট্রাকচুয়াল জব দেয় যার কারণে এখানে খুব বেশি মাত্রায় স্টুডেন্টস প্রেফার করছে না তা দেখো এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু প্রেজেন্ট সিচুয়েশনকে নিয়ে লিখতে হবে তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ভার্ব কিনতে হবে প্রেজেন্ট টেন্সে ঠিক আছে এখানে কম্পারিজন তোমাকে লাস্টে গিয়ে কম্পারিজন করতে হবে যে কোন ক্ষেত্রটাকে বেশি মানুষ প্রেফার করছে কেন তুমি এখানে একটা লাইনে বলে দেবা যে গভর্নমেন্ট জবকে মানুষ বেশি প্রেফার করছে মোর দ্য সিক্সটি পার্সেন্ট এডুকেটেড পিপল হ্যাঁ প্রেফার্স গভর্নমেন্ট জব বিকজ ইট গিভস ইট প্রেফার্স হ্যাঁ ইট প্রোভাইডস জব সিকিউরিটি হ্যাঁ সোশ্যাল সিকিউরিটি এসব কিছু আর কি তারা দিচ্ছে এবং কোন সেক্টরটা বেশি মাত্রায় লয়ার পার্সেন আছে দেখো আমাদের এখানে গ্রাফ যে চারটা দেওয়া আছে এখানে আমার মনে হচ্ছে যে ফার্মিং এবং রিসার্চ ওয়ার্কটা মোর দ্যান টেন বা টেন নিয়ার অ্যাবর টেন হ্যাঁ কারণ এখানে মানুষগুলো বেশি পছন্দ করছে না এবং একটা সামাজিকভাবে একটা স্বীকৃতি পায় না হয়তো বা হ্যাঁ অর্থনৈতিক ব্যাপারটা আমি যদি বাদ দিই তাহলে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি হচ্ছে মূল ফ্যাক্টর এই জবগুলোতে না আসার জন্য এবং বিজনেস বললাম যে বিজনেসের খুব কম সংখ্যক মানুষ কারণ শিক্ষিত ওই যে ফার্মিং এবং ওই রিসার্চ অর্কমক বিজনেসটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ এবং এখানে অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার থাকে যার নিজের মনে করো যে পিতা মাতার প্রপার্টি আগে থেকে আছে তারা হয়তো বা এটাকে একটু বেশি চুজ করে তবে বিজনেসে মজা আছে কারণ বিজনেসে স্বাধীনতা আছে হ্যাঁ অন্য অন্য জব মানে হচ্ছে যে অন্যের আন্ডারে কাজ করা যেটাতে স্বাধীনতা খুব কম থাকে ওকে তো দেখো ভালো করে ব্যাংকিংটাকে আমি আগেই বলেছি ব্যাংকিংটা হচ্ছে স্বপ্ন পূরণের জব হ্যাঁ গভর্নমেন্ট জবের পরে হচ্ছে ব্যাংকিং জবের কি বলে যে
সম্মান আছে বাট অন্য অন্য গভর্নমেন্ট জব বা ব্যাংকিংয়ের মতো অর্থনৈতিকভাবে যে কেউ ভালো থাকবে টিচিংয়ে সেটা খুব বেশি আশা না করাই ভালো এই জন্য টিচিংটাকে খুব বেশি ই করে না আর টিচিংটা হচ্ছে একটা লাইফ টাইম প্রফেশন তো মনে করো যে একটা টিচার লাইফ টাইম স্টুডেন্ট হিসাবে তাকে চিহ্নিত করা হয় হ্যাঁ ব্যাংকিং তুমি চিন্তা করে দেখো যে ব্যাংকিং জবটা কেন প্রেফার করে পোলাপান বা মানুষগুলো দেখো ব্যাংকিং জবটা কিন্তু নয়টা থেকে পাঁচটা বা নয়টা থেকে তোমার দশটা বা নয়টা আটটা সর্বোচ্চ এরপরে কিন্তু তার কোনো কাজ নেই ঠিক আছে তার পরের দিন অফিস যখন শুরু হবে তখন কিন্তু তার ব্যাংকিংটা শুরু হচ্ছে বা টিচিংয়ে তুমি এসে চিন্তা করে দেখো যে টিচিং মনে করো আগামী দিন একটা ক্লাসের টিচার কী পড়াবে এটা কিন্তু সে বাসাই রাত্রেবেলায় স্টাডি করে নোট করে হ্যাঁ আবার এই এক্সট্রা একটা যখন কারণ কারিকুলাম হয় তখন তোমাদেরকে আবার প্রোভাইড করার জন্য সে রাত্রেবেলা নোট করে তারপরে দিচ্ছে আবার মনে করো যে পরীক্ষা হচ্ছে পরীক্ষার পরে তোমার খাতাগুলো এক্সাম করতে হচ্ছে টোটাল মার্কিং করতে হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে একটা ডে লং ওয়ার্ক সুতরাং এই জন্য ব্যাংকিং জবটাকে বেশি প্রেফার করতেছে একটা লিমিটেড টাইমের মধ্যে জব আছে বার পরে তার কোনো জব নেই স্বাধীনতা সে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আবার সে জবটা শুরু করতে পারছে বা টিচিং কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা বা হোল ডে হ্যাঁ বা তুমি মনে করো লাইফ টাইম একটা স্টুডেন্টশিপ হ্যাঁ আমার টিচার বলতো যে টিচিং মানে হচ্ছে লাইফ টাইম স্টুডেন্টশিপ তো এটা এই জন্য টিচিংকে অনেক মনে করো যে অনেক স্টুডেন্ট টিচিংকে বেশি পছন্দ করে না মনে অনেক বেশি পড়াশোনা করেছে তারা টিচিংকে বেশি পড়াশোনা করে দিচ্ছে না তো দেখো আমি এটাকে যদি আমি এখন উপস্থাপন করি লিখিত আকারে তাহলে দেখো দ্য গ্রাফ শোজ দ্য চয়েস অফ প্রফেশন বাই ডিফারেন্ট এডুকেটেড পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি দ্য গ্রাফ শোজ দ্যাট ফার্মিং আমি যেটা যেভাবে বলেছি কথায় আমি ওভাবে কিন্তু লেখার চেষ্টা করেছি দেখো প্রথম ডালেন্ডা হচ্ছে যে তুমি গ্রাফ থেকে কী কী দেখতে পাচ্ছ ডিফারেন্ট এডুকেটেড পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি তার প্রফেশন সম্পর্কে জানাচ্ছে তা দ্য গ্রাফ শোজ দ্যাট কী দেখাচ্ছে যে অনেকগুলো টপিক্স দেওয়া আসলে ফার্মিং বিজনেস টিচিং ব্যাংকিং এগুলো দেওয়া আসলে ওর মধ্যে থেকে সবচেয়ে কোন এই জবটা বেশি পছন্দ করছে কোন জবটা বেশি পছন্দ করছে না কেন করছে এগুলো সবগুলো ওখানে ওভাবে লেখা আছে দেখো দ্য গ্রাফ শোজ দ্যাট ফার্মিং ইজ চুজেন ফার্মিং পছন্দ করা যায় যে প্রফেশন বাই অনলি টেন পার্সেন্ট এডুকেটেড পিপল দেন কামস দ্য বিজনেস প্রফেশন অ্যান্ড ইট ইজ চুজেন বাই দ্য টোয়েন্টি পার্সেন্ট এডুকেটেড পিপল দ্য পার্সেন্ট অফ দ্য পিপল প্রিফারিং গভর্নমেন্ট জব ইজ রিয়ালি সারপ্রাইজিং সিক্সটি পার্সেন্ট মানুষ কিন্তু গভর্নমেন্ট জবটাকে পছন্দ করছে বিকল এখানে তোমার সিকিউরিটি দিচ্ছে সামাজিক মর্যাদা দিচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে বাট অনলি টেন পার্সেন্ট এডুকেটেড পিপুল লাইক রিসার্চ ওয়ার্ক অ্যাজ দ্য প্রফেশন এটাকে নিচ্ছেই না প্রফেশন হিসাবে হ্যাঁ এমনি রিসার্চ ওয়ার্ক সবাই করে মোটামুটি মাস্টার্স একটা সিলেবাস থাকে হ্যাঁ করে বাট এটা কিন্তু রিসার্চ ওয়ার্ক হিসাবে পরবর্তীতে প্রফেশন হিসেবে তৈরি করবে এখানে একটু নিচ্ছে না বা প্রবলেম আছে হয়তো বা ব্যাংকিং প্রফেশন ইজ লাইক ফর্টি পার্সেন্ট পিপল হুইচ ইজ ইন সেকেন্ড পজিশন ওই গভর্নমেন্ট জবের পরে কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরটাকে এখানে প্রেফার করা হচ্ছে কারণ এখানে জব সিকিউরিটি যেমন আছে আবার মনে করো যে ইকোনমিক্যাল একটা ভালো পজিশানে চলে যায় একটা ব্যাংকিং ব্যাংকার তো দেন কামস টিচিং প্রফেশন হুইচ ইজ চুজেন বাই অনলি থার্টি পার্সেন্ট পিপল ঠিক আছে মাত্র তিরিশ পার্সেন্ট মানুষ টিচিং আসতে ওই যে বললাম লাইফ টাইম স্টুডেন্টশিপ কেউ চায় না হ্যাঁ ফর দ্য সিজন দে choose another jobs very poor number educated people chooses ki bole je farming and research work so from the graph it is clear that most of the educated people are running after job especially government job because it provides job security ha job establishment job ki bole je অর্থনৈতিক এস্টাবলিশমেন্ট এগুলো আর কি বাট এডুকেটেড পিপল ডোন্ট কনসেনট্রেট অ্যাবাউট সেলফ এমপ্লয়েড বাই ডুইং ফার্মিং অর বিজনেস কিন্তু শিক্ষিত মানুষ খুব কম সংখ্যক শিক্ষিত মানুষ কিন্তু তারা চাচ্ছেই না যে তারা নিজেই ফার্মিং করে বা বিজনেস করে নিজেকে সেলফ এমপ্লয়েড বা আত্মনির্ভরশীল করে তোলা বা সেলফ এমপ্লয়েডের মাধ্যমে যে মনে করো যে একটা মানুষ যদি সে একটা ভালো ফার্ম তৈরি করতে পারে তাহলে ওই ফার্মে কিন্তু আরও দশ পনেরো জন বা বিশ জন তার প্লাস মানুষের কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে এটা কিন্তু শিক্ষিত মানুষ খুব কমই কি বলে যে চিন্তা করে তো দে রেস্টুরেন্টস আমরা এই টাইপ একটা দেখলাম যে বার চার্ট এবং কলম চার্ট সম্পর্কে এবার নেক্সট আমরা দেখবো একটা পাই চার্ট নিয়ে দেখো পাই চার্টটা খুব সুন্দর হয়েছে কালারিং হয়েছে হ্যাঁ তো দেখো পাই চার্ট বিলো শো ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ ফ্যামিলি হাউসহোল্ড ইনকাম ডিস্ট্রিবিউটেড ইন টু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিস খেয়াল করে দেখবা যে আমাদের পরিবার কেন্দ্রিক যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক পরিবার আমাদের কিন্তু পিতাই কিন্তু ইনকাম করে হ্যাঁ একটা পিতা ইনকাম করে এবং এই ইনকামটা কিন্তু তিনি খুব ভালো করে ক্যাটাগরিক্যালি খরচ করে যে ছেলে মেয়েদের স্কুলে বেতন তার জামা কাপড় তার শিক্ষা হ্যাঁ তার সংসারে এক্সট্রা খরচ
প্রতিষ্ঠিত ফ্যামিলি হিসেবে বাংলাদেশে অনেকেই গঠিত গঠন করেছে দেখো এখানে একটা গ্রাফ চার্ট সুন্দর করে দেওয়া আছে এখানে দেখো কি কি কাজে আমরা একটা ফ্যামিলি কি 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 ক্যাটাগরিতে খরচ করে দেখো ফুড ক্লস এডুকেশন পাওয়ার ট্রান্সপোর্ট সেভিং সব কিছু খরচ করার পরে কিন্তু ওই বাবা কিন্তু একটা অংশ কিন্তু জমিয়ে রাখে হ্যাঁ সেভ করে ফিউচার কি বলে যে ইমার্জেন্সি টাইমে খরচ করার জন্য হ্যাঁ এবং আদার ফ্যাসিলিটিস আদার অন্য অন্য পারপাসে খরচ করে হঠাৎ করে যে কোনো একটা কাজে খরচ হয়ে যেতে পারে হঠাৎ করে যে কোনো হ্যাঁ তো ওই গেলার ক্ষেত্রে আমরা খরচ করি দেখো যে এখানে সবচেয়ে এই গ্রাফ চারটাতে আমরা সবচেয়ে বেশি খরচ কোনটা দেখা হচ্ছে ভালো করে দেখো যে পঁচিশ পার্সেন্ট খরচ কিন্তু আমার বাবা মনে করো যে বা তোমার বাবা যদি চিন্তা করো তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট খরচ কিন্তু খাবারের জন্য খরচ করে ফেলছে নেক্সট কোনটাতে আসছে নেক্সট আসছে হচ্ছে যে এডুকেশান হ্যাঁ মনে করো যে যদি আমরা দুই ভাই বোন হই স্বাভাবিক দুই ভাই বোন মানে তিনজন যদি হই বা দুজন যদি হয় তাহলে একটা ভালো স্কুলে পড়াশোনা করতে তার টিউশন ফি তার এডুকেশনের পারপাস যে খরচগুলো আছে এগুলো মোটামুটি ভালো একটা খরচ হয় এটা তোমরা ভালোই জানো হ্যাঁ তো বাইশ পার্সেন্ট স্টুডেন্ট কিন্তু পিতা মাতা কিন্তু তার ছেলে মেয়েদের খরচের জন্য রেখে দিচ্ছে তার একশো টাকা দেয় বাইশ টাকা ঠিক আছে দেন কোন পার্টটা আসছে দেখো তারপরে আসছে মনে করো যে পনেরো পার্সেন্ট একটা পার্ট সেভিংস পিতা তার ছেলে মেয়ের জন্য মনে করো যে ছেলেটা এম কে মাস্টার্স করার পরে সে আশা দেখছে বা স্বপ্ন দেখছে যে এম ফিল পিএইচডি করবে হ্যাঁ একটা হাই স্টাডির জন্য সে ভালো একটা ইউনিভার্সিটি অফার পেলে চলে যেতে হবে বা চলে যাবে তখন তার একটা এক্সট্রা খরচ হিসাব করে হ্যাঁ এটা সেভিংস করে ভবিষ্যতের জন্য তারপরে দেখো তেরো পার্সেন্টের খরচ আছে হচ্ছে ক্লথ যে তার ছেলে মেয়ের জামা কাপড় হ্যাঁ এগুলো তো লাগেই হ্যাঁ বিভিন্ন উৎসবের জন্য তারপরে দেখো বারো পার্সেন্টেরটা আছে ট্রান্সপোর্ট বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য ফ্যামিলি ট্যুর হ্যাঁ বা যে কোনো প্রোগ্রামের জন্য যেতে হলে আমি একে বারো পার্সেন্ট খরচ ওখানে রেখে দিতে হচ্ছে তারপরে দেখো আদার ফ্যাসিলিটি আদার খরচ জন্য আমার রাখতে হচ্ছে আট পার্সেন্ট ঠিক আছে তারপরে পাঁচ পার্সেন্ট দেখো আমার বাড়িতে যে ইলেকট্রিক গ্যাস ইলেকট্রিক বিল তারপরে গ্যাস বিল হ্যাঁ এগুলো তারপরে মনে করো যে এক্সট্রা যে খরচগুলো আছে হ্যাঁ পাওয়ার জন্য এগুলো আমাকে ব্যবহার পে করতে হচ্ছে তো একটা পিতা যদি একশো টাকা ইনকাম করে সাধারণ সেন্স যদি আমি চিন্তা করি তাহলে দেখো যে এই একশো টাকাটা পিতা কিন্তু সব যে সব জায়গা থেকে সমানভাবে বন্টন করছে না যেখানে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক অতটুকুই কিন্তু খরচ করছে ঠিক আছে তো এই চিত্রটাকে তোমাকে ইন ওয়ার্ড বা কথায় বা যদি বলা হয় ভাষায় প্রকাশ করতে হবে দেখো এখানে ভাষায় ওভাবে আমি চেষ্টা করেছি অ্যানালাইজিং ডেটা আমি ওখান থেকে যে তথ্য তথ্য পেয়েছি যেটা আমি বললাম মুখে মুখে তাহলে আমার এই চাট আমাকে কী দিচ্ছে কি আমার সামনে কী প্রকাশ করছে দ্য ফ্যামিলি হাউস হোল্ড ইনকাম ডিস্ট্রিবিউটেড ইন্টু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিস এটা সব ওটা প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকে ওটা আমি প্রশ্নের মধ্যে লেখার চেষ্টা করব একদম সহজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য চার্ট এই চার্ট থেকে আমরা কী পাচ্ছি একটা ফ্যামিলি স্পেন্ডস দ্য হাইস্ট পোর্সন অফ ইটস টোটাল ইনকাম ফর ফুড অ্যান্ড এডুকেশান হুইচ আর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট রেসপেক্টিভলি পর্যায়ক্রমে পঁচিশ পার্সেন্ট খাবারে এবং কাছাকাছি বাইশ পার্সেন্ট কিন্তু এডুকেশানে খরচ করছে ঠিক আছে ফর ক্লথিং অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ইট স্পেন্ডস তেরো পার্সেন্ট থার্টিন থার্টিন পার্সেন্ট অ্যান্ড টুয়েলভ পার্সেন্ট রেসপেক্টিভলি অ্যান্ড ফাইভ পার্সেন্ট অফ ইটস ইনকাম ইজ স্পেন্ড ফর পাওয়ার দ্যাট ইজ ইলেকট্রিসিটি গ্যাস এক্সেট্রা মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট লাগেই না হয়তো অনেকে কম লাগে আবার গ্রামে হলো তো আরও কম লাগারই কথা ঠিক আছে কারণ গ্রামে তো গ্যাস নেই হয়তো মনে মনে করো যে মাটির চুলো খড় হ্যাঁ কাঠের এগুলো দিয়ে রান্না কাজটা সেরে ফেলে আচ্ছা বিসাইডস দিস এগুলো পাশাপাশি একজন একটা ফ্যামিলি যিনি হেড হেড অফ দ্য ফ্যামিলি মানে লাইক ফাদার দ্য ফ্যামিলি হ্যাজ টু স্পেন্ড এইট পার্সেন্ট অফ ইট ইনকাম অফ ফর আদার নেসারি থিংস মনে করো কাগজ দিচ্ছে টাকা কাগজ হেল্প করতেছে সেই ক্ষেত্রে তোমার আট পার্সেন্ট হ্যাঁ হঠাৎ করে তোমার কোনো কাজিনের বিয়ে হ্যাঁ তারপরে তোমার কোনো কাজিনের তোমার কোনো আন্টির কোনো প্রোগ্রাম এইগুলো ফ্যামিলি যে প্রোগ্রামগুলো আছে এই প্রোগ্রাম বিভিন্ন পারপাজে খরচ করছে যেগুলো কিন্তু একদম রিজনেবল পারপাস খেয়াল করে দেখো এডুকেশন তোমার দরকার আছে ক্লথ দরকার আছে হ্যাঁ ট্রান্সপোর্ট দরকার আছে শিক্ষা নিতে গেলে তোমাকে যেতে হবে এগুলো হ্যাঁ গ্যাস বা ওই যে পাওয়ারের খরচ করতে হবে ফ্যামিলি যে প্রোগ্রামগুলো আছে ওগুলো তো খরচ করতে হবে তারপর দেখো এগুলো খরচ করার পর একদম ফ্যামিলি কী বলে যে যিনি মেনটেন করেন লাইক ফাদার ওর যার ফ্যামিলি মাদার হ্যাঁ মোটামুটি পন 
जमा करते रेखे दिखे दिस इंडिकेट दैट खूब आनंद बेपारे एखे ग्रामीण समाज क्योंकि चित्र पाल्टे गे पिता मत शिक्षार जो खर्च करते आगे तो ऐले मेरे लेखा पढ़ा करा ना हाँ एन खर्च खर्च कर भलो प्रतिष्ठान लेखा पढ़ार जो अनेक चेषा कर द फैमिली पुट्स इम्पर्टेंस अन एजुकेशन एंड इट सेव पार्सेंटेज एज मडारेट एज वेल चिंता कर देखो जो एक पिता बस पार्सेंट ऐले मेयर जो खर्च करते अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट से क्योंकि खर्च करार पर क्यों पंद्रह पार्सेंट तर भविष्य जो रेखे दिखे भविष्य सिक्यूरिटी जो रेखे दिखे हाँ तो ग्राफ थे एखे क्योंकि बाहर थे कोच नहीं आसि नहीं ग्राफ थे जा बसि खर्च कर कम खर्च कर अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट क्योंकि ये उपस्थापन कर चेषा कर खूब लुसिड लैंगुएजे हाँ कन गड़ा किस लिखे ना हाँ परीक्षार समय जेटा तुम देखो जो तथ्यगुल्लो तुम चार्टर मध्य पा ग्राफर मध्य पा गुला के तुम सहज भाषा उपस्थापन कर चेष्टा कर आई होप एवं तुम सहज भाषा उपस्थापन करते पर तुम भलो एक नम्बर क्यारि करते हाँ तो आज के ग्राफ चार्ट आलोचना कर लम एवं तुम्हार क्या हे कथागुलो ग्राफ चार्टे एगुलो बीना कौनगुलो जो हाउ टू एनालाइज हाउ टू कि मडिफाइंग जिसगल के तुम उपस्थापनगुलो के भलोक मिलिए देखे और तुम्हार बे जो ग्राफ चार्टगल आ देखो तुम बर मध्य जो कि बोर्ड प्रश्न देव आज है ये बोर्ड कोश्चिनगुल मध्य तुम्हें ग्राफ चार्ट पा एनालाइज कर निजे निजे उत्तर पत्र आगे देखे ना तुम ये आज के क्लसटा के माथाय नहीं तुम एक ग्राफ चार्ट के अन्ज कर लिखे ग्राफ चार्टे भूल बोले कुछ ना जो तुम तथ्य अनुजाई ठीक थे एम मन कर देखो एखे देव आज है फाइव पार्सेंट इनकाम अफ इट्स इज स्पेन्ड फर पावर एखे देव पाँच पार्सेंट तुम दिल मन करो पंद्रह पार्सेंट भूल तथ्य उत्पत्तर सदा मिल थकते हैं हाँ पाँच पार्सेंट कीसर खर्च करते हैं पावारे हाँ पावर जगह तुम जो एजुकेशन दाओ तरह क्योंकि ये क्योंकि तथ्य उत्पत्तर सदा मिल जाओ ना ये जिसगल एक ख्याल रखते हैं तो हमें आप भलो एक नम्बर क्यारि करते पर तो डेयर स्टूडेंट आज के क्लस ए पर्यत आगामी दिन आगामी को क्लस अन्न को टपिक्स नहीं गुरुतपूर्ण टपिक्सगुल आलोचना करब हाँ बाट तुम्हारा क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं हाँ अभी क्लस निल तुम्हारा प्रैक्टिस कर लेना तुम्हारा एक पढ़ाशुना कर लेना क्योंकि होना तेल क्यों भलो है ना तो तुम्हारे पढ़ाशुना करते हैं ये पढ़ा पढ़ल ये नहीं तुम्हारे एक निजे पढ़ाशुना करते हैं नोट तैरि करते हैं हाँ जो परीक्षार समय एक पलक देखले ही जान तुम मन पड़े आ ठीक है तो डेयर स्टूडेंट्स वो पर्यटन भलो थको सुस्थ थक घर तक बेर होना हाँ और स्वास्थ्य विधि मेने चलो ये कमन तुम्हारे धन्यवाद जाची भलो थको